ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் இன்றைக்கி வந்து நாலாவது வீடியோ பார்ப்போம் ஏடபிள்யூஎஸில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோமா இசி டூவோட கண்டெய்னர் சர்வீஸ் இதுக்கு என்ன பேர் வச்சுருக்காங்கன்னா இசிஎஸ்ன்னு வச்சுருக்காங்க இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு இசிஎஸ்னால் என்னென்னு தெரியும் இஎம்ஐ கட்டுறவங்களுக்கு வந்து எலக்ட்ரானிக் கிளியரன்ஸ் ஸ்கீம் இல்லை சர்வீஸ் அப்படின்னு தெரியுமா இனிமேல்ட்டு இசி டூ கண்டெய்னர் சர்வீஸ் அப்படின்னு தெரிய போகுது அதை கிளிக் பண்ணுறோம் சரிங்களா இது என்ன பண்ணோம்னா டாக்கருன்ற ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுது டாக்கர் என்ன பண்ணுவோம் இப்போ வேர்ச்சுவல் மிஷின்லலாம் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஒரு ஒரு ஃபிசிக்கல் மிஷினில் குட்டி குட்டியாக வந்து வர்ச்சுவல் மிஷின் இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம் வர்ச்சுவல் மிஷின்னா ஃபுல்லாக ஸ்டாக்கே இருக்கும் ஓஎஸ் ஆப்ரேட்டிங் ஸ்டாக் ஃபுல்லாகவே இருக்கும் ஆனால் டாக்கரில் எப்படின்னா ஒரே ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் இருக்கும் அதில் வந்து ரொம்ப சின்னதாக வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா வெறும் அப்ளிகேஷன் மட்டும் இன்ஸ்டால் பண்ணிப்பான் கண்டெய்னருக்குள்ள 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 அதனால என்ன லாபம்னா ஃபுல் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமும் இன்ஸ்டால் ஆகி ஓட தேவையில்லை அந்தந்த மிஷினில் பேஸ் மிஷின் ஓடுற ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமே அதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு மேலே இருக்கிற அப்ளிகேஷன்ஸ் மட்டும் ஓடும் தனித்தனியாக ஒரு அப்ளிகேஷனுக்கும் இன்னொரு அப்ளிகேஷனுக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து கிளஸ்டரிங்லாம் எக்கச்சக்கமாக பண்ணலாம் கொஞ்சம் அது என்ன சொல்கிறது ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஜாஸ்தி இருக்கும் அதனால் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவோம் கெட் ஸ்டார்ட் அவுட் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் வந்து அமேசான் இசிஆர் போப்பரியான்னு கேட்குது இது வந்து என்னென்னா ரெஜிஸ்டர் இந்த ரெஜிஸ்டரோ அதில் வந்து என்ன இருக்கும்னா இமேஜஸ் இருக்கும் அந்த இமேஜஸ் தான் கண்டெய்னரில் போட்டு நம்ம லோட் பண்ணுவோம் ஆக்சுவலாக ஸோ நம்ம இப்போ பற்றிக்கு அதை பண்ண போகிறதில்ல சாம்பிள் ஆப் தான் வச்சு ஓட்ட போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் இருக்கிறது மட்டும் டிக்கில் இருக்கட்டும் கண்டினியூ பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ கன்சோல் அப்ளிகேஷன் என்னதுன்னா இப்போ ஸ்டாட்டிக் ஆப் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இதுக்கு வந்து சும்மா பாலான்ற பேர் மட்டும் வச்சுக்கிறேன்னு பாலா ஸ்டாட்டிக் ஆப் தமிழ் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் கண்டெய்னர் நேம் என்னது நான் சொன்னால கண்டெய்னர் ஒரு ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் மேலே ஒரு கண்டெய்னர் வைப்போம் அந்த கண்டெய்னருக்குள்ளே என்ன இமேஜ் வேணுமோ நம்ம லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இங்கே என்ன இமேஜ் லோட் பண்ண போகிறோன்னா அப்பாச்சி இமேஜ் லோட் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஓகேவா ஸோ இதை வந்து சர்வீஸாக லோட் பண்ணோம் ஸோ இப்போ இந்த டாஸ்க் டெஃபினேஷன் இருக்கலாம் இது வந்து ப்ளூ பிரிண்ட் மாதிரி இப்போ பில்டிங் கட்டுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ப்ளூ பிரிண்ட் போடுவோம்ல அந்த மாதிரி தான் இந்த டாஸ்க் டெஃபினேஷன்றது ஸோ இந்த டாஸ்க் டெஃபினேஷனுக்கு ஒரு பேர் கொடுத்துருக்கேன் சிம்பிள் ஆப்ன்றது கண்டெய்னர் நேமு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிம்பிள் ஆப் இது வந்து ஃப்யூச்சரில் வரப்போகுது அது எந்த இடத்துல போர்ட் ஃபார்வர்டிங்லாம் வரும் அப்படின்னு காமிக்கும் அது என்னன்றதை நான் சொல்கிறேன் சிம்பிள் ஆப்ன்றது கண்டெய்னர் நேம் ஃபஸ்ட்டு இந்த இமேஜ் தான் இந்த கண்டெய்னர் குள்ளே லான்ச் பண்ண போகிறேன் நான் இந்த கண்டெய்னருக்கு எவ்வளோ மெமரி சைஸ் கொடுக்க போகிறோன்னா முந்நூறு எம்பி இருந்தால் போதும் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் நம்ம போர்ட் மேப்பிங்னால் என்னதுன்னா இந்த கண்டெய்னரும் ஒரு ஹார்ட்வேர் மிஷினில் ஓடும்ல ஆனால் இங்கே வந்து இசி டூவில் குள்ளே ஓட்ட போகிறோம் நம்ம சரிங்களா அந்த இசி டூவோட போர்ட் எயிட்டியை அடித்தோம்னா எந்த இடத்துல போர்ட் எயிட்டி எங்கே ஃபார்வர்ட் ஆகும்னா இந்த கண்டெய்னருக்குள்ளே போர்ட் எயிட்டி ஃபார்வர்ட் பண்ணி விட்டுரும் ஏன்னா கண்டெய்னருக்குள்ளே தான் அப்பாச்சி ஓடுது கண்டெய்னரை டேரெக்டாக அடிக்க முடியாது நம்மளால் ஹோஸ்ட் மிஷினை தான் அடிக்க முடியும் அதனால் ஹோஸ்ட் எயிட்டிக்கு அடித்தாக்கா கண்டெய்னர் எயிட்டிக்கு ரீடைரக்ட் பண்ணி விட்டுரும் டிராஃபிக்கை சரிங்களா ஸோ இதில் அட்வான்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அதுக்குள்ளே போக வேணாம் இப்போதைக்கு குழப்பம் ஏன்னா இதுவே ஒரு மாதிரி குழப்பவாதியாக தான் போயிட்டு இருக்கோம் எதுக்கு நம்ம தேவையில்லாமல் அதுக்குள்ளே போய் கன்ஃபியூஸ் ஆகுவானே எக்ஸ்ட்ராவாக ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து சர்வீஸ் நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா என்ன சர்வீஸ் இந்த சர்வீஸ்க்கு ஒரு நேம் கொடுக்குறோம் என்னென்னா சாம்பிள் வெப் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு வந்து கொடுக்குறோம் எத்தனை வெப் அப்ளிகேஷன் ஓட்ட போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தாக்கா ஒரு டாஸ்க் தான் ஓட்ட போகிறோம் அதில் அதுக்கு மேலே ஓட்ட போகிறது இல்லை நம்ம முந்நூறு எம்பிக்கு சரிங்களா அப்புறம் வந்து கண்டெய்னர் நேம் இந்த கண்டெய்னரோட நேம் என்ன போன வாட்டி என்ன பார்த்தோம் இதில் டாஸ்க் டெஃபினேஷனில் வந்து கண்டெய்னர் நேம் சிம்பிள் ஹைஃபன் ஆப்னு பார்த்தோமா அந்த கண்டெய்னர் நேமை போட்டுட்டு என்ன ஹோஸ்ட் போர்ட்டு எந்த கண்டெய்னர் போர்ட்டுக்கு போகுது அப்படின்னு கேட்குது ஹோஸ்ட் போர்ட் எயிட்டி அடித்தோம்னா கண்டெய்னர் போர்ட்டுக்கு எயிட்டிக்கு தள்ள போகிறோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அவ்வளோதான் அப்புறம் லோட் பேலன்சர் யூஸ் பண்ண போறியா அப்படின்னு கேட்குது ஆமாம் சரி நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் லோட் பேலன்சர் என்ன பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு பல கண்டெய்னர்ஸ் வச்சுட்டே போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் லோட் பேலன்சர் ஒன்று அடித்தா போதும் லோட் பேலன்சர் பார்த்து எந்த கண்டெய்னர் அப்பாக இருக்குன்
அப்படின்ற ஒரு சர்வீஸ் யூஸ் பண்ண போறோம் எலாஸ்டிக் லோட் பேலன்சர் மேல இங்க லோட் பேலன்சர் பார்த்தோம்னா அதுவும் ஒரு சர்வீஸ் தான் அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம வாங்கிக்கலாம் காசு கொடுத்து அந்த சர்வீஸ் யூஸ் பண்ண போறோம் சோ இப்ப இந்த ரெண்டு சர்வீஸையும் இந்த இசிஎஸ்ன்றது தான் இப்ப படிச்சுட்டு இருக்கோம் இசிஎஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணணும்ல அதுக்கு இசிஎஸ்க்கு நம்ம வந்து பர்மிஷன் கொடுக்கணும் ஆமா நீ அவன் ரெண்டு பேரையும் நீ கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு அதுக்கு நம்ம ஒரு ரோல் பர் அசைன் பண்றோம் அவனுக்கு என்னன்னா இசிஎஸ் சர்வீஸ் ரோல் அதுதான் இது ஓகேங்களா இப்ப நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போகும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல என்ன பண்றோம்னா கிளஸ்டர் ஒண்ணு கிரியேட் பண்றோம் என்னன்னு கிரியேட் பண்றோம்னு பார்த்தாக்கா எத்தனை கிளஸ்டர் கிரியேட் பண்ண போறோம் ஒரே ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் இப்போதைக்கு வச்சுக்கிட்டா போதும்பா அப்படின்னு பார்த்துட்டு நம்ம ஒன்னே ஒன் மட்டும் கிரியேட் பண்றோம் இந்த இடத்துல சரிங்களா டி டூ மைக்ரோ அப்பதான் நம்ம வந்து அந்த ஃப்ரீ டயர் குள்ளேயே இருக்கும் எஸ் எஸ் எச்லாம் அடிச்சுனா உள்ள போ விருப்ப பண்ணல நான் இப்போதைக்கு ஸோ அதனால விட்டுறேன் கீபேர்லாம் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக்யூரிட்டி குரூப் செக்யூரிட்டி குரூப்னா என்னன்னா ஃபயர்வால் மாதிரி ஓரளவுக்கு எந்த இடத்துல இருந்து வேணா வரலாம் சோர்ஸ் ஐபி போர்ட் எயிட்டிக்கு போறதுக்கு அந்த மிஷினுக்கு சரிங்களா அப்புறம் கண்டெய்னர் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆ இது இன்னொரு ஐஎம் ரோல் இருக்கு ஆனா இந்த ஐஎம் ரோல் எனக்கு அந்த அளவுக்கு கிளியரா புரியல இவன் என்ன சொல்ல வரான்னா ஈசிஎஸ் கண்டெய்னர் ஏஜென்ட் ஏதோ வந்து இசிஎஸ் கண்டெய்னர் ஏஜென்டோட ஏபிஐ கூட பேசுறதுக்கே இந்த இது வேணும் அப்படின்னு சொல்றான் இது எனக்கு ஃபுல்லா புரியல அதனால இதை இப்போதைக்கு டீல்ல விட்டுருங்க அப்புறம் போக போக ஃபியூச்சர்ல வேற எதனா வீடியோஸ் இருந்தாக்கா அதுல கவர் பண்ண ட்ரை பண்றேன் எனக்கு புரிஞ்சுதுன்னா ஸோ ரெவியூ ஒன் லான்ச் கொடுக்குறோம் ரிவியூ அண்ட் லான்ச்ல லான்ச் இன்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் ரன் அப்படின்னு கொடுத்த உடனே என்ன ஆகுது இது ஆட்டோமேட்டிக்கா போய் இசிஎஸ் கிளஸ்டர் கிரியேட் பண்ணிக்குது அந்த டெஃபினேஷன் ப்ளூ பிரிண்ட் யூஸ் பண்ணி அப்புறம் இசி டூ செட்டப் எல்லாம் வந்து ஒன்னு ஒன்னா அதுவா போய் எடுத்துக்கும் இந்த சாம்பிள் வெப் அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்றது டூ அவுட் ஆஃப் ஃபோர் அப்ளிகேஷன்ஸ் முடிச்சிருச்சு இப்போதைக்கு அப்புறம் கீழே இன்னும் இருக்கு கிளவுட் ஃபார்மேஷன் அப்படின்னாக்கா என்ன அதுனா உங்களோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரே கோடா எழுதிடலாம் இன்டர்நெட் கேட்வே எப்படி இருக்கணும் வர்ச்சுவல் பிரைவேட் கிளவுட் எப்படி இருக்கணும் ரவுட்டிங் டேபிள் எப்படி இருக்கணும் இதெல்லாம் அவன் வந்து அந்த சாம்பிள் அப்ளிகேஷன் ஒன்று பண்ணுவோம்ல அதுல வந்து டிஃபைன் பண்ணி வச்சிருப்பான் அதை பேஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் அதுவா ஆட்டோமேட்டிக்கா கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருவோம் நம்மளுக்கு ஸோ ஒரு டேட்டா சென்டரே நம்ம வந்து கோடா எழுதி வச்சுட்டு டிப்ளாய் அப்படின்னு சொன்ல டிப்ளாய் பண்ணிடுவோம் படாருனு ஸோ அதனால தான் கிளவுடு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் ஃபியூச்சருக்கு அதனால தான் வேற வழி இல்லாமல் உட்காந்து படிச்சுட்டு இருக்கோம் ஸோ இது இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஆகட்டும் நான் அது வரைக்கும் பாஸ் பண்ணி வைக்கிறேன் ஒரு அன் ஒரு மூணு நாலு நிமிஷம் ஆகும் இது முடியறதுக்கு அது முடிஞ்ச உடனே நான் மறுபடியும் அன்பாஸ் பண்ணுறேன் எப்படி போகுதுன்னு பார்ப்போம் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அமேசான் ஈஸிய ஸ்டேட்டஸில் வந்து ஃபோர் அவுட் ஆஃப் ஃபோர் கம்ப்ளீட்டட்னு வந்துச்சு நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கு சர்வீஸ் இல்லாமல் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருச்சு அதுவே அழகாக இசி டூ இன்ஸ்டன்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா க்ளவுட் ஃபார்மேஷன் ஸ்டாக் இன்டர்நெட் கேட்வே கிரியேட் பண்ணிச்சு வர்ச்சுவல் ப்ரைவேட் க்ளவுட் கிரியேட் பண்ணிச்சு ரவுட்டிங் டேபிள் கிரியேட் பண்ணிச்சு சப்னெட்ஸ்லாம் கிரியேட் பண்ணியிருக்கு நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு அதுக்கப்புறம் அப்ளிகேஷன் லோட் பேலன்சர் ஏஎல்பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை அதை கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருச்சு சரிங்களா இப்போ உள்ள போய் வியூ சர்வீஸ் போகிறோம் வியூ சர்வீஸ் போனோம்னா என்ன காமிக்குது கிளஸ்டர்னு இருக்கா அந்த கிளஸ்டர்ல என்ன சொல்லுது இது டிஃபால்ட் கிளஸ்டர்னு இருக்கா அந்த டிஃபால்ட் கிளஸ்டர்ல நம்ம கிரியேட் பண்ண அந்த ப்ளூ பிரிண்ட் ஸோ பாலா கன்சோல் சாம்பிள் ஆப் ஸ்டாட்டிக் தமிழ் ஒன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கா இதுல என்ன காமிக்குது டீட்டெயில்ஸ் போறோம்னாக்கா ஸோ இப்போ ஒரு இது ரன்னிங்னு காமிக்குது டிசைட் கவுண்ட் ஒன்று ஒரு இது ரன்னிங்ல இருக்கா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம் அந்த லோட் பேலன்சிங்கோட டார்கெட் குரூப் நேமுக்கு போறோம் போயிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி காப்பி பண்ணி இன்னொரு டேபுக்கு போய் பேஸ்ட் அண்ட் கோ அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா ஸோ இசிஎஸ் இசி டூவோட கண்டெய்னர் சர்வீஸ் சாம்பிள் ஆப் வந்து ஓடுது இப்போ நம்மளோட இசி டூ மிஷினில் அது எங்கே ஓடுதுன்னு காமிக்கிறேன் ஸோ இது என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த லோட் பேலன்சரு அல்டிமேட்டாக இந்த இசி டூக்கு ரீடைரக்ட் பண்ணிவிடும் இந்த இன்ஸ்டன்ஸ்க்கு ரீடைரக்ட் பண்ணிவிடும் டிராஃபிக்கை அந்த இன்ஸ்டன்ஸை அடித்த உடனே என்ன ஆகுனதோ இந்த இன்ஸ்டன்ஸ்க்கு அடிச்சு விடும் திருப்பி விடும் போர்ட் எயிட்டிக்கு ஆனால் இந்த மிஷின் என்ன
VPC பார்க்கணும் நம்ம VPCல பார்த்தோம்னா ஒரு VPC தான் டிஃபால்ட்டா இருக்கும் ஆனா இப்ப இன்னொரு VPC கிரியேட் பண்ணுச்சு ரவுட் டேபிள்ல ஒண்ணு தான் இருக்கும் அதே மாதிரி செக்யூரிட்டி குரூப்பும் ஒண்ணு தான் இருக்கும் பை டிஃபால்ட்டா இப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதுல நாலு வந்துருச்சு ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு அந்த கிரியேட் பண்ணுவோம்ல அந்த ஈஸி டு கண்டெய்னர் சர்வீஸ் அதுதான் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருச்சு ஓகேவா ஸோ அடிஷ்னலா இப்போ அந்த ரோல்ஸ் பார்ப்போம் ரெண்டு ரோல் கிரியேட் பண்ணுவோம் ஞாபகம் இருக்கா அந்த வந்து அந்த ஐஎம் ரோல்ஸ்க்குள்ள உட்காந்துருக்கும் அதெல்லாம் இதுவரைக்கும் பாருங்க ரெண்டு ரோல் ஓகேவா இது இருக்கு ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இது எப்படி டெலீட் பண்ணுறதுன்னு கற்றுக்கணும் நான் டேரெக்டாக வந்து இந்த கிளஸ்டரை டெலீட் பண்ண முடியாது ஏன்னா டிசைட் கவுண்ட் ஒன்றுன்னு இருக்கு ரன்னிங் கவுண்ட் ஒன்றுன்னு இருக்கு என்னப்பா தம்பி நீ டெலீட் பண்ணுற அப்படின்னு வந்து கன்சோல் வந்து திட்ட ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் இந்த சர்வீஸை நான் அப்டேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லணும் என்னென்ன அப்டேட் பண்ண போகிறோம்னா இது வரைக்கும் நம்பர் ஆஃப் டாஸ்க் ஒன்று வச்சு ஓடுன்னு சொல்லியிருக்கேன் உங்ககிட்ட நீ ஜீரோன்னு ஐக்கிக்கோ அப்படின்னு சொன்னோம்னா நெக்ஸ்ட் 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 போயிட்டு அப்டேட் பண்ண கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னவும் வியூ சர்வீஸ்க்கு மறுபடியும் போகிறேன் போனோன்னா டிசைட் கவுண்ட் வந்து ஜீரோன்னு இருக்குது ஆனால் ரன்னிங் கவுண்ட் ஒன்றுன்னு இருக்கு ஆக்சுவலாக இப்பயே வந்து அநேகமாக ஸ்டாப் ஆகிடும் இந்த சர்வீஸ்லாம் சரி இன்னும் ஓடிட்டு தான் இருக்குது ஏன்னா அது இன்னும் கில் ஆகலை இப்போ கில் ஆச்சுன்னா மறுபடியும் ஸ்டார்ட் ஆகாது ஏன்னா டிசைட் கவுண்ட் ஜீரோன்னு ஆயிடுச்சுல ஸோ இனிமேல்ட்டு இதை போய் நம்மளால் டெலீட் பண்ண முடியும் எப்படி டெலீட் பண்ணுறது மட்டும் பாருங்கள் ஸோ இது வெளியே வரேன் இந்த இடத்துல இப்ப நான் கிளஸ்டரே டெலீட் பண்ண அப்படின்ற கிளஸ்டரை டெலீட் பண்ணா கூடவே சேர்த்து கிளஸ்டர் எதுல இருந்து ஃபார்ம் ஆச்சு நம்மளுக்கு அந்த ஈசி டூ இன்ஸ்டன்ஸ் மூலமா கிரியேட் ஆச்சு கரெக்டா எல்லாத்தையும் சேர்த்து அதுவா டெலீட் பண்ணி விட்டு போயிடும் நம்ம போய் ஒன்னு ஒன்னுத்தையா தனித்தனியா டெலீட் பண்ணோன்ற தேவையில்லை ஸோ டெலீட் கிளஸ்டர் கொடுக்குறேன் சொல்லுது டெலீட்டிங் த கிளஸ்டர் ஆல்சோ டெலீட் கிளவுட் ஃபார்மேஷன் ஸ்டாக் அந்த கிளவுட் ஃபார்மேஷன் ஸ்டாக் தான் அந்த பதினாறு பதினேழு ஸ்டெப் பண்ணிச்சு அதை எல்லாத்தையும் டெலீட் பண்ணும் பரவாயில்லையானு கேக்குது அரி ஷியூர் யூ வாண்ட் டெலீட் ஆமாப்பா சாமி பண்ணி தொல அப்படின்னு சொல்றோன்னு வச்சுக்கோங்க Deleting EC2 tasks and the services. That's why deleting cluster resource, this may take a few minutes. This is a 4-5 minutes. I'm going to pause the video for 4-5 minutes. That's why I'm going to play back. So, if you delete 3 resources, you can delete 14 resources. If you delete 14 resources, you can delete 14 resources. If you delete 3 resources, you can delete 3 resources. So, this is the delete. If you delete the security groups, you can delete the security groups. எக்ஸ்ட்ரா ஒரு மூணு செக்யூரிட்டி குரூப் கிரியேட் பண்ணி விட்டுருச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக அதெல்லாம் இப்போ டெலீட் பண்ணுது இன்னும் டெலீட் ஆகட்டும் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிச்சு இன்னொரு ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸில் முடிஞ்சிடும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் டெலீட் பண்ணிடுச்சு அதுவா டெலீட்டட் கிளஸ்டர் டிஃபால்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லியாக டெலீட் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுது ஆனால் இருந்தாலும் இந்த டாஸ்க் டெஃபினேஷன் ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் நான் கிரியேட் பண்ண அந்த ப்ளூ பிரிண்ட் வந்து அப்படியே நிற்கும் ஸோ அது உள்ளே போயிட்டு என்ன பண்ணலாம் அந்த ப்ளூ பிரிண்ட்டை மட்டும் நான் வந்து செலக்ட் பண்ணி டீரெஜிஸ்டர் மட்டும் தான் பண்ண முடியுமே தவிர டெலீட் பண்ண முடியாது ஏன்னா இதை நான் தேடி பார்த்தேன் டெலீட் பண்ண முடியுமான்னு தேடி அது வந்து இதோ இங்கே ரிமூவ் இன்ஆக்டிவ் டாஸ்க்ஸ் இன் ஏடபிள்யூஎஸ் தேடி பார்த்தேன் இந்த மாதிரி ஒரு த்ரெட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேருந்து ஓடிட்டு இருக்கு அது டெலீட் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் கொடுங்கடா பாருங்களான்னு அவனுங்களும் கொடுக்குற மாதிரி தெரியல அது ஏன் கொடுக்கலன்னு தெரியல அது ஒரு நாலு பேஜுக்கு இருக்குது அந்த டாக்குமெண்ட்டு உட்காந்து ஒன்று ஒன்றா பார்த்துட்டு இருந்தேன் சரி கடைசி பேஜுக்கு போய் பார்த்தேன் இன்னுமா இல்லை அப்படின்ற மாதிரி அவனை ஒருத்தன் கேட்டிருந்தான் ஏடபிள்யூஎஸ் சிஎல்ஐலையும் போய் இந்த மாதிரி இன்ஆக்டிவ் தான் பண்ண முடியும்னு போட்டிருந்தது மேபி ஃபியூச்சரில் வந்துடும் இந்த மாதிரி டெலீட் பண்ணுறதுக்கு பட் ஆனால் ரெண்டு வருஷமாக அவங்க பண்ணலைன்னா இனிமேல் பண்ணுவாங்களான்னு சந்தேகம் தான் ஏன் அதை வச்சிருக்கான்றதும் எனக்கு தெரியல இன்னும் ஸோ இப்போ கிளஸ்டர்ஸ்க்கு போகிறோமா இதெல்லாம் இல்லை இங்கே நம்ம இப்போ என்ன பார்க்கணுன்னா இந்த ஐஎம் ரோலில் வந்து இந்த ரெண்டு இன்ஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் அப்படியே தான் இருக்கும் இது மட்டும் போகாது ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி வேணா காமிக்கிற மாதிரிங்க இதை நம்ம தான் மேனுவலாக டெலீட் பண்ணணும் அது ஏன் தெரில ரோல்ஸ் மட்டும் டெலீட் பண்ண மாட்டேது அந்த க்ளவுட் ஃபார்மேஷன் க்ரியேட் பண்ணுறப்ப மட்டும் பண்ணி விட்டுருது ஸோ இப்போ நம்ம மேனுவலாக இந்த ரெண்டு ரோலையும் டெலீட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ இந்த ரோல்ஸை டெலீட் பண்ணிட்டோன்னா மற்றபடி இந்த இது வந்து லோட் ஆகாது இனிமேல்ட்டு போயிடுச்சா சூப்பர் ஸோ சர்வீசஸில் போயினா இப்போ இந்த ஈஸி டூக்குள்ளே போகிறேன்னா அந்த
ஒரே ஒரு பிபி சீன் வந்துச்சு பார்த்தீங்களா இப்போ அதே மாதிரி நம்மளோட செக்யூரிட்டி குரூப்பும் ஒன்றா மாறிடுச்சு ஒரே ஒரு ரவுட்டிங் டேபிள் தான் இருக்கும் ஒரே ஒரு இன்டர்நெட் கேட்வே தான் இருக்கும் இதெல்லாம் டிஃபால்ட் சர்வீசஸ் அந்த ரேட்டுக்கு நம்ம ரேஞ்சுக்கு வந்து விட்டுருச்சு நம்மளுக்கு ஸோ தட்ஸ் இட் இது வந்து நம்மளுக்கு எதை கன்க்ளூட் பண்ணுது எப்படி டாக்கர் அப்ளிகேஷனை எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம இசிஎஸ் இசி டூ மேலே போய் டிப்ளாய் பண்ணாக்கா அதுக்கு பேர் இசிஎஸ் அப்படின்னு ஒரு சர்வீஸ் இருக்குது அமேசானில் அந்த மாதிரி எப்படி பண்ணுறதுன்ற வீடியோ பார்த்து பார்த்தோம் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ பபாய்